ഹായോ വെൽക്കം ടു സോലം ലേണിംഗ് മീ ഷാഹിദ് റമദാൻ ഡിയേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എടുത്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ടഫായി തോന്നാവുന്ന എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൻസ് അല്ലെ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പോളിമർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരുപാട് പോളിമേഴ്സ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്നത് പോളിമർ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് എന്നാണ് ഒരു അർത്ഥം എൻ നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെ ഒരുപാട് എണ്ണം കൂടി ചേർന്നത് അപ്പം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ വരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പോളിനോമിയൽസിൽ വരുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ മറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുക്ക് മറിച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു ചോദ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ടോപ്പിക് ഇതാണ് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് മെഷേഴ്സ് ഓക്കെ എന്താ ഡാ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജനറലൈസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കാം ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരീമീറ്റർ എത്ര അഥവാ ചുറ്റുള്ള അളവ് എത്ര ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് ബ്രെഡ്ത്ത് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാണ് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മൊത്തം അതായത് ഇവിടെ മൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും മൂന്നുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ രണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഈ ടു ഇൻറ്റു ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഓച്ച് ബ്രാക്ക് ഫോം ആണ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഏത് റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതാണ് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യം മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ മാത്രം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പറയുന്നവരാണെന്ന് ഓൾജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾജിബ്ര ഓഫ് മെഷേഴ്സ് അളവുകളിലുള്ള ഓൾജിബ്ര അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ റെക്റ്റാങ്കിന്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പത്താണ് യാതൊരു സംശയം വേണ്ട എന്നാൽ ഞാൻ ഈ റെക്റ്റാങ്കിന്റെ ലെങ്ത്തും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടി ബ്രെഡ്ത്തും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടി അതായത് നീളവും വീതിയും ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ വീതം കൂട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് രണ്ടിന്റെയും ഇപ്പോ ലെങ്ത് എത്രയായി നാലായി ലെങ്ത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂടി ആദ്യം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി പത്ത് കിട്ടി ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയപ്പോൾ പതിനാല് കിട്ടി ഇനി ഞാൻ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടാന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടി മേലോട്ടും താഴെ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് വരും അല്ലെ ലെങ്ത് എത്ര വരും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് സംഭവിക്കും ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ വരും ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടാണ് ലെങ്ത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ഇലവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും എന്താടാ പ്രത്യേകത ആദ്യത്തത് പത്താണ് അതിനോട് നാല് കൂട്ടി പിന്നെ നാല് കൂട്ടി പിന്നെ നാല് കൂട്ടി എല്ലാം നാല് ഇപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തി ആറാണ് ഒന്നാമത്തത് പത്ത് രണ്ടാമത്തത് പതിനാല് മൂന്നാമത്തത് പതിനെട്ട് നാലാമത്തത് ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ
കിട്ടുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എ പ്ലസ് പത്ത് സമം നാല് എ പ്ലസ് പത്ത് സമം പതിനാലാണ് ഇനി ഞാൻ എക്സിന് രണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും പി ഓഫ് രണ്ട് സമം നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എ പ്ലസ് പത്ത് സമം പതിനെട്ടാണ് ഇനി എക്സിന് മൂന്ന് കൊടുത്താൽ ഈ പി ഓഫ് ഒന്ന് പി ഓഫ് രണ്ട് പി ഓഫ് മൂന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥം എന്താടാ എക്സിന് ഈ വില കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി രണ്ട് പി ഓഫ് നാല് കൊടുത്താൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇരുപത്തി ആറ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ഓഫ് നൂറ് വരെ കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഓഫ് നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പത്ത് എ പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് പത്ത് എ പ്ലസ് നാനൂറ് സാലിസുകൾ നാനൂറ്റി പത്ത് അതായത് നമ്മൾ ആ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയാല് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ പതിനാലായി രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയാല് പെരിമീറ്റർ പതിനെട്ടായി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയാൽ പെരിമീറ്റർ ഇരുപത്തി രണ്ടായി നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയാൽ പെരിമീറ്റർ നാനൂറ്റി പത്തായി ഇനി വേണേൽ ആരോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇത്തരം ഫംഗ്ഷനുകളെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് പോളിനോമിയൽസ് പോളിനോമിയൽസ് ഇനി പോളിനോമിയൽസ് ഇത് മാത്രല്ല കേട്ടോ നാല് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് മാത്രല്ല വേറെ രീതിയിൽ വരുന്ന എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോയാലോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യന് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എക്സ് പ്ലസ് പത്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ പി ഓഫ് രണ്ടര ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ കിട്ടും നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടര നമുക്ക് രണ്ട് പ്ലസ് ആരാ നേടാം പ്ലസ് ടെൻ തേർട്ടിസുകൾ നമുക്കറിയാം നാല് രണ്ടരകൾ കൂടിയാൽ പത്താണ് അല്ലെ രണ്ടര പ്ലസ് രണ്ടര പ്ലസ് രണ്ടര പ്ലസ് രണ്ടര അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ പോയിന്റ് വന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ ഏത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവസാനമായിട്ട് പി കിട്ടും നാല് എക്സ് പ്ലസ് പത്ത് കിട്ടും എക്സിന് മൂന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി ഇരുപത്തി രണ്ട് പി ഓഫ് മൂന്ന് തന്നെ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് ഇനി എക്സിന് മൂന്നര കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നര പ്ലസ് പത്ത് നമുക്കറിയാം മൂന്നരകൾ നാലട്ടം കൂടിയാൽ മൂന്നര മൂന്നര ഏഴാണ് ഏഴും ഏഴും പതിനാലാണ് അപ്പം നാല് ഇൻറ്റു പതിനാല് പറഞ്ഞാൽ എത്ര യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും സോറി മൂന്നര നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മൂന്നര മൂന്നര ഏഴാണ് അപ്പൊ ഏഴ് ഏഴ് പതിനാല് പതിനാല് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടും ഈ മൂന്നേ മുക്കാലും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഡേസ് ഇതേ മോഡല് ഞാൻ ഇതാ നമ്മളിപ്പോ ഏരിയ ഏരിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് പെരിമീറ്ററിന് പകരം ഞാൻ ഏരിയ എടുത്തു മറ്റൊന്നല്ല ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് സി എം സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഏരിയ ആറ് സി എം സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇതിനെ കൂട്ടി എത്ര ആണെന്ന് അറിയില്ല വൺ ആണേ വൺ ടു ആണേ ടു ത്രീ ആണേ ത്രീ വാട്ടർ ഇറ്റ് ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം എക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ഇവിടെയും കൂട്ടി ഏരിയ ഒക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഏരിയ എത്ര വരുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ വരെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാം ആറ് സി എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ വരെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൂടിക്കോളും ഇത് എത്ര കിട്ടണം ഇതിന്റെ ഏരിയ എത്ര കിട്ടും ഇതിന്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡ് തന്നെ എക്സ് ആണ് ഇന്നുള്ള രണ്ടാണ് സോ രണ്ട് എക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടെയും കണ്ടെത്താലോ ഇതിന്റെ നീളം എക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ നീളം മൂന്നാണ് അല്ലെ സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മൂന്ന് എക്സ് എന്ന് ചെയ്താൽ ഇതിന്റെ നീളം എത്ര ഇത് എക്സ് ആണ് ഇതും എന്താണ് ഇതും എന്താണ് എക്സ് ആണ് ഈ നീളം എക്സ് ആണ് ഈ നീളം എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്താൽ അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം കിട്ടിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കിട്ടിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആണ് ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ മതി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് എക്സും രണ്ട് എക്സും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റും അഞ്ച് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ്
C നെയ്താം B നെയ്താം ഏത് വരാം അപ്പൊ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കല് P of X എന്നാണ് അത് പെരിമീറ്റർ നല്ല കേട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ പി എന്നുള്ള അക്ഷരായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിന് ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ ഓഫ് എക്സ് നെയ്തുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏരിയ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ഏരിയ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൂട്ടുന്നത് കൂടി ഓക്കെ ഈ സൈഡ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടി എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കൂട്ടിയാൽ എ ഓഫ് വൺ ആണ് ഈ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ഇത് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏരിയ പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൂട്ടുന്നെങ്കിലോ രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൂട്ടുന്നെങ്കിൽ നാല് ഇൻറ്റു അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത് കിട്ടും ഇനി മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൂട്ടുന്നെങ്കിലോ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ എ ഓഫ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ഒമ്പത് എ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് എ പ്ലസ് ആറ് എത്ര കിട്ടണം മുപ്പത് ഇനി ഒന്നര സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിലോ ഓരോ സൈഡ് ഒന്നര സെന്റിമീറ്റർ ആണ് കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നര സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഒന്നര പ്ലസ് ആറ് ഒന്നര സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ വർഗമാണ് സ്ക്വയർ ആണ് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പതിനഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ കാണാം പതിനഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മൾ ഇടണം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒന്നാം ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ട് രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഇടണം സോ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇട്ടു ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്നര ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്യാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അര ചെയ്താൽ ഒന്ന് ഗാല കിട്ടില്ല അര പ്ലസ് അര പ്ലസ് അര ഒന്ന് അര കിട്ടും അര പ്ലസ് അര ഒന്ന് പിന്നെ അര ഒന്ന് മുക്കാല് പിന്നെ അര ഒന്ന് പിന്നെ അര ഒന്നര ഓക്കെ ആണോ സോറി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി അല്ലേ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വട്ടം അര കൂട്ടിയാൽ മതി അര പ്ലസ് അര ഒന്ന് പിന്നെ അര ഒന്നര പിന്നെ അര രണ്ട് രണ്ട് പ്ലസ് അര രണ്ടര ഇപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്നര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ചെയ്യാം പ്ലസ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര അതായത് അഞ്ചിന്റെ പകുതി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അര അഞ്ചിന്റെ പകുതി അപ്പൊ ഏറെ കിട്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴര പ്ലസ് ആറ് രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചും ഏഴരയും അതായത് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് എ പ്ലസ് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എ പ്ലസ് ആറ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ട് ഏഴും പതിനാറ് സോറി രണ്ട് ഏഴ് ഒമ്പത് പത്തും പതിനാറ് പതിനാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചാണ് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നത് അതായത് പതിനാറ് മുക്കാൽ അല്ലെ നമ്മൾ കൂടിയത് തെറ്റുണ്ടോ കൂട്ടുന്നൊക്കെ തെറ്റി പോവുക അല്ലെ അഞ്ച് ശരിയാണ് രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴാണ് രണ്ടും ഏഴും ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് ആണ് പതിനഞ്ചേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടും അഞ്ചും ഏഴിനും ഇവിടെ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് സംഭവിച്ചത് ഓക്കെ അതും കാര്യമാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ തെറ്റുകൾ സാധാരണ ആണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റുകൾ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പൊ തെറ്റുകൾ നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് അത് വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇപ്പൊ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക അപ്പൊ എങ്കിലൊക്കെ തെറ്റുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ തെറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഡോൺ വറി എല്ലാവർക്കും തെറ്റുകൾ പറ്റും അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഓക്കെ ഡീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ പതിനഞ്ച് മുക്കാൽ അഥവാ പതിനഞ്ച് മുക്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ നാല് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു പെരിമീറ്റർ പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഏരിയ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട് വോള്യം വ്യാപ്തം അപ്പൊ
ലെങ്ത് വിടുത്ത് ഹൈറ്റ് എല്ലാം ഒരു ഒരേ അളവിൽ എന്താക്കുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് ആ കൂടുന്ന അളവിനെ എക്സ് എന്ന് നടത്തും അപ്പൊ ആദ്യത്തത് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആവും രണ്ടാമത്തത് വിടുത്ത് ടു ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ആവും അതായത് ഹൈറ്റ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആവും നമുക്കറിയാം വോള്യൂം ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഫ്ലോ ഈസ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അതായത് എൽ ബി എച്ച് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഏരിയ ആണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ഓക്കെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് അളവുകളുണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഇതാണ് അതിന്റെ വോള്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം വി ഓഫ് എക്സ് അല്ല വി ഓഫ് എക്സ് വോള്യൂം ഓഫ് പ്രിസം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എ ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം പി ഓഫ് എക്സ് എടുക്കാം നോ പ്രോബ്ലം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യം നല്ലത് രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതും ഇതും എടുക്കാം ഇതും ഇതും എടുക്കാം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതെങ്കിലും രണ്ടും എടുക്കാം ഇപ്പൊ ഓർഡറിൽ തന്നെ പോകണമെങ്കിൽ പോവാം ആദ്യത്തെ രണ്ടും എടുക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ടു ടു എക്സ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് എട്ടാം ക്ലാസ് ആണേ പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് ടു അതായത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് രണ്ട് എക്സ് ഒരു എക്സും മൂന്ന് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടേ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇതിന് വേണ്ടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് രണ്ടിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് എന്താക്കാം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് ചെയ്താൽ ഗുണിക്കണം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ അത് ഗുണിച്ച എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് ക്യൂബ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എക്സ് അല്ലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ത്രീ എക്സ് അല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഓക്കെ വീണ്ടും ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്നാൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലെ അതായത് ഇതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഇട്ട് ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് ത്രീ എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാൽ ത്രീയും ത്രീയും ഗുണിക്കുക എക്സ് അവിടെ വെക്കാം കാരണം എക്സിൻ്റെ ടൈമാടല്ല വേറെ ഏതിനെ കുറിച്ചാലും മതി കേട്ടോ എത്ര കിട്ടും ഞാൻ എക്സ് കിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരാൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോന്ന് എഴുതി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ പുറമെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്താൽ ഇനി എക്സ് ക്യൂബിനൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്താൽ പിന്നെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറും ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയറും ആർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ഒരുമിച്ച് ചെയ്താൽ നാൻ എക്സും ടു എക്സും പതിനൊന്ന് എക്സ് ആണ് നമ്പർ അപ്പൊ വോള്യൂം ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരാം എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ശരിയല്ലേ നോക്കൂ എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലെവൻ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് വോള്യൂം കിട്ടി അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് വി ഓഫ് ഒന്ന് എത്ര അതായത് വോള്യൂം ഓരോ സൈഡ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചാണ് കൂടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് വി ഓഫ് വൺ എത്ര അടുത്തത് വി ഓഫ് ടു എത്ര അടുത്തത് വി ഓഫ് ത്രീ എത്ര ഇത് ചെയ്